আসসালামু আলাইকুম পাওয়ার পয়েন্ট ইন অ্যান্ড্রয়েড পার্ট থ্রিতে আপনাদের স্বাগতম আপনারা দেখছেন টেক বেল চ্যানেল আর আমি সিয়াম আছি আপনাদের সাথে আপনারা যদি পার্ট টু না দেখে থাকেন পার্ট ওয়ান পার্ট টু যদি না দেখে থাকেন তাহলে আপনারা ডিসিশন বক্স চেক করবেন কারণ আমরা ওই ভিডিওগুলোতে অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আলোচনা করেছি আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব পিকচার যে অপশানটা আছে আপনারা আপনারা কীভাবে একটা পিকচার পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অ্যাড করবেন যদিও আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি যে কীভাবে অ্যাড করতে হবে কিন্তু এখানে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে আর অনেক কিছু জানার আছে যে কীভাবে পিকচারগুলো এডিট করতে হয় এই বিষয়গুলো জানার আছে এই জন্য আমি এই ভিডিওটি ক্রিয়েট করছি সো মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক আমরা এখন একটা নতুন স্লাইড নিব নতুন স্লাইড নিয়ে আমরা এখানে একটা পিকচার ইম্পোর্ট করব এখানে আমরা পিকচারে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমরা এখানে রিসেন্টে যে থ্রি ডট সিন দেখতে পাচ্ছেন ওখানে ক্লিক করে আমরা গ্যালারিতে চলে যাব গ্যালারিতে গিয়ে আমরা এখানে একটা পিকচার আনবো ধরুন আমি এই পিকচারটিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আপনারা অলরেডি এগুলো জানেন আপনারা যদি প্রথম ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে এখানে ক্রোপ রোটের এগুলোর অপশান আপনারা অলরেডি জানেন আমি তারপরে আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি আপনারা ক্রোপ করতে চাইলে কিন্তু ক্রোপ করতে পারেন এখান থেকে আমি আপনার দেখার জন্য ক্রোপ করলাম আমি ডান দিলাম এখানে আমি ডান দিলাম আবার ডান দিলাম ডান দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ছবিটি চলে এসেছে এখন আমাদের মূল কাজে আমরা চলে আসলাম এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পিকচার অপশানটি চলে এসেছে সো এখানে আমরা বিভিন্ন অপশান দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা বিভিন্নভাবে এডিট করতে পারবো প্রথমে যে অপশানটি আছে সেটা হচ্ছে স্টাইল আমরা এই পিকচারটার স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবো আমি যদি এখানে ক্লিক করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটার বর্ডার চলে এসেছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করলে আপনার পিকচার অপশানটি আসবে আদারওয়াইজ এই অপশানগুলো আসবে না আমি সিলেক্ট করলাম এখানে আবার স্টাইলে গেলাম স্টাইলে গিয়ে আমি আরও বিভিন্ন ট্যাম্পলেট দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা আপনারা যেটা চুজ করছেন এখানে ওটাই চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন আমি আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন আমি আর দেখানোর কিছু নেই আপনারা প্রত্যেকটা অপশান ট্রাই করে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী এখানে বসাতে পারেন আমি পরবর্তী অপশানে চলে যাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পিকচার ইফেক্ট পিকচার ইফেক্ট হচ্ছে শ্যাডো এবং রিফ্ল্যাক্ট আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে এখানে শ্যাডো পড়বে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে শ্যাডো দেখতে পাচ্ছেন যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে শ্যাডোটা বিভিন্নভাবে আপনারা বিভিন্নভাবে এখানে অনেকগুলো আছে এখানে অনেকগুলো শ্যাডো আছে ইনার শ্যাডো তারপর আউটার শ্যাডো এগুলো অফ বিভিন্ন অপশান আছে আপনারা এগুলো আপনারা চুজ করে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি পরবর্তী অপশানে চলে যাচ্ছি রিফ্ল্যাকশান রিফ্ল্যাকশান অর্থাৎ হচ্ছে এটা ছায়া পড়বে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিফ্ল্যাক্ট হচ্ছে আর যদি আপনারা রিফ্ল্যাক্ট না দিতে চান তাহলে এখানে নো রিফ্ল্যাকশান শেষ এটা দিলে আপনাদের নো রিফ্ল্যাকশান হয়ে যাবে আপনার সব রিফ্ল্যাক্ট চলে যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ এই অপশানটা কাজে লাগবে যখন আমরা এখানে দুইটা পিকচার আনবো আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আপনারা কীভাবে এখানে একটা পিকচারকে ডুপ্লিকেট করবেন ডুপ্লিকেট করার জন্য এখানে আপনারা একটা ক্লিক করবেন এখানে একটা অপশান দেখতে পাচ্ছেন ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট করে নেবেন এখন আমাদের এই অ্যারেঞ্জ অপশানটি কাজ করে আমরা যদি এখানে অ্যারেঞ্জে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্রিং ফরওয়ার্ড ব্রিং ফ্রন্ট ব্রিং ব্যাকওয়ার্ড সেন্ট ব্যাকওয়ার্ড বিভিন্ন অপশান দেখতে পাচ্ছেন রোটেড নাইনটি ডিগ্রি আমরা যদি এটাকে রোটেট করতে চাই তাহলে রোটেট করতে পারি ফ্লিপ বার্টিক্যাল ফ্লিপ বার্টিক্যাল মানে হচ্ছে আপনি যদি এটাকে লম্বা লম্বিভাবে এটাকে যদি ফ্লিপ করতে চান তাহলে ফ্লিপ বার্টিক্যালে ক্লিক করবেন এভাবে আপনারা বিভিন্ন বিভিন্নভাবে এটাকে রোটেট করতে পারেন আর এখানে যে অপশানগুলো আছে ব্রিং ফ্রন্ট অর্থাৎ এটাকে যদি আপনি সামনে আনতে চান অর্থাৎ এখানে যেহেতু দুইটা পিকচার একটা একটার পেছনে পড়ে গেছে সো আপনি পেছনটাকে যদি এটার উপরে আনতে চান তাহলে ব্রিং ফ্রন্ট দেবেন তাহলে এটা উপরে চলে আসবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর নিচে যে অপশানটি আছে সেটা হচ্ছে ক্রোপ পিকচার আপনি যদি ক্রোপ করতে চান আপনারা এখান থেকে ক্রোপ করতে পারেন খুব সহজে ক্রোপ করে আপনারা বাইরে একটা ক্লিক করবেন তাহলে এটা ক্রোপ হয়ে যাবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরে যে অপশানটি আছে সেটা হচ্ছে সাইজ এবং পজিশান এখানে আপনারা ম্যানুয়ালি বিভিন্ন সাইজ দিতে পারেন হাইটের জায়গায় এখানে আপনারা ইচ্ছা অনুযায়ী কাস্টম করতে পারেন এখানে দশ আমি দশ দিলাম সাইজটাকে আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনারা ঠিক এখানে বসাতে পারেন আমি সবগুলো যদি দশ দিই তাহলে এটা একটা বড় আকৃতি হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনারা ইচ্ছা অনুযায়ী এটাকে এটা আকার আকৃতি আপনারা পরিবর্তন করতে আর আপনারা যদি এটাকে বড় করতে চান তাহলে সাদা বিন্দুগুলো আছে ওটাকে ড্র্যাগ করলে এটা বড় ছোট হয়ে যাবে আর ম্যানুয়ালি যদি চেঞ্জ করতে
এগুলো অলরেডি জানেন সো আজকের ভিডিও পর্যন্ত পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ হলো পরবর্তী ভিডিওতে আমি আলোচনা করব বিভিন্ন শেপ নিয়ে পাওয়ার পয়েন্টে বিভিন্ন শেপের কাজ আমাদের বিভিন্ন সময় প্রয়োজন হয় সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো আর আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই আমাদের যখন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্টের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন আমি সর্বশেষ আমি বিভিন্ন স্লাইড নিয়ে কাজ করব আপনাদের বোঝানোর জন্য কীভাবে আপনারা স্লাইড ক্রিয়েট করবেন সো আশা করি আপনারা ভিডিও সবগুলো দেখবেন আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ সো বন্ধুরা আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিতে বলবেন না এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিন আর সর্বশেষ আপনার যদি বেশি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকে বেলাইকনে ক্লিক করে দিন আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য এ কথা আমি বারবার বলেছি সো আপনি যদি সাবস্ক্রাইব না করেন সাবস্ক্রাইব করে দিন একটা সাবস্ক্রাইবের করতে কোনো টাকা লাগে না